ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹದಿನೇಳು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಿ ಡಿ ಟಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಆದವರು ಸೊ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಂದರೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನು ಗವರ್ನರ್ ಅಡ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಗವರ್ನರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಕೂಡಿದ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನವರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು ಕೂಡಿದಾಗ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಸ್ಪೀಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಗವರ್ನರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಠನವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ನಡೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓದ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಒಂದು ಭಾಷಣವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಯ್ತ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓದ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಈಗ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ಅವರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ್ರವಿಡಿಯನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದ್ರಾವಿಡರ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಅಂದರೆ ದ್ರಾವಿಡರ ಆಡಳಿತ ಮಾದರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಅವರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ದ್ರಾವಿಡರ ಮಾದರಿ ಅಥವಾ ದ್ರಾವಿಡ್ ಆಡಳಿತ ಮಾದರಿ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಈ ದ್ರಾವಿಡ ಮಾದರಿ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗಿನ ಗವರ್ನರ್ ಅಥವಾ ಈಗಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ದ್ರಾವಿಡ ಮಾದರಿ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಶ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗವರ್ನರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಲೈಕ್ಸು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ನರ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಇದೇನಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು
ಸೊ ಏನ್ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರ ಅಥವಾ ಏನ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಭಾಷಣ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಭಾಗಗಳಲ್ಲ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಯಾರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಇವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸದಸ್ಯರು ಅವ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಭಾಷಣವನ್ನ ಬರ್ದ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಂವಿಧಾನನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನ್ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಏನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸ್ಪೀಚ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ನೂರ ವಿಧಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಪಕ್ಷದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವಿಷಯ ಭಾಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ವಿಧಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಿಧಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಈ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಮುಂದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಜರಾತಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ವಿಧಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ವಿಧಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯನ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಹಾಜರಾತಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿಧಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ವಿಧಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವಿಧಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರ
ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರಿ ಏನ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸುಜಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಈ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅವರು ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಸಕಾಂಗದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಏನೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಈಗಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವವಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ನರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಓದ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈಗೇನ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಧಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿರಂಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನ್ ಭಾಷಣ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಟಿ ಎನ್ ರವಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಆರ್ ರವಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ರವಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಭಾಷಣವನ್ನ ಓದಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಓದಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅ
ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಏನ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ತಮಗೆ ಏನು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಧಿ ಎರಡ್ನೂರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಕೊಡದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಥ್ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ಏನ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರೀಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಒಂದು ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪುನಃ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ಈಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತು ಆ ಕಾನೂನನ್ನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಈ ಶಾಸಕಾಂಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಪುನಃ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೇರ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಬಿಲ್ ಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಮ್ಮತಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ವಿಧಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಏನಿದೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಏನಿದೆ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ವಿತ್ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಮ್ಮತಿ ರೀಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿದಾರಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಗೇನಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೇಂದ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ರಾಣಿ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನ ತಂದಿದೀವಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನ ಡಿರಾವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ರಾಣಿಯನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದನ್ನ ವಿಥ್ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಎಂಟೈರ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತಮಗಿರುವಂತ ಪವರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಏನ
ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರೊಸೀಜರೇ ಉಳಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನನೇ ಉಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಗವರ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಧಿಕಾರಗಳು ಇರಬಹುದು ಯಾವ್ದೊಳಗಂದ್ರೆ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಪವರ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಶಮಶೇರ್ ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸಂವಿಧಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಕ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಆರ್ ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗವರ್ನರ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಹೇರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಹೇರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ ಮನ್ನಾರ್ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರಾಜ್ ಮನ್ನಾರ್ ಕಮಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಿಯ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಿಯ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಗೆ ಏನೇನ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಲೈನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನೇಮಕಾಡು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರು ಏನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ 
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ ಜನರೇಷನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಅದ್ರಗೇನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ರೆವಿನ್ಯೂನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟರ್ ಜನರೇಷನಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ತಮ್ಗೇನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಡೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರದ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರಿಕೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಖರ್ಚನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಹಣ ಗಳಿಕೆಯನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ರೆವಿನ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗುವಂತ ಖರ್ಚ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ಹೊರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಖರ್ಚನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ದೇ ಆದಂತ ಫಿಸಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವರ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರಿಗೆ ಇದೇನ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಆಪರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದು ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ
ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಯರ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೋಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದರ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆವೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರ್ ವರ್ಷದ ಸರಾಸರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟಡಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಆಗೋಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸೊ ಸೆಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅವು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನ ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿ ಮರಳಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಥವಾ ನಾಮಿನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟು ವೆರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೆರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಆ ರೇಂಜ್ ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದುವರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು
2.7% ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದರ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ರಂಗರಾಜನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆರಿಂದ ಆರೂವರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಹೊಂದಬಹುದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನಿದೆ ಆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗೆಷ್ಟು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ಎರಡನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಸಾಲವನ್ನ ತರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳು ಒಂದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೆದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ನೆಟ್ ಫ್ಲೋ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಹುಡುಕೇನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಎವರೇಜ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಅವರು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಏನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ